Re-salut les lionceaux Bon, alors j'espère que vous allez bien. On fait un troisième essai, <rire> qui cette fois sera le bon, j'espère. Donc euh, aujourd'hui, vous avez dû recevoir euh, une notification hein, sur, euh, sur Facebook, comme quoi euh, aujourd'hui c'est le premier live avec Dr Sajina, en direct de l'Inde. Dr Sajina qui est médecin en Ayurveda. Et donc euh, aujourd'hui, ça va être un live de présentation. Vous allez pouvoir... Euh, vous allez pouvoir découvrir un petit peu qui est Dr Sajina. Que voilà. Hop. Dans un instant. Alors, je ne sais pas si vous avez le message. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez déjà le partager. Puisque c'est un premier live de présentation que je mets. Hi Sajina. Hi dear. Am I audible? Yes. Okay, maybe, okay. maybe it's a bit, a little lower, maybe, because we okay. cannot properly. Okay, now it's possible, yeah. Yeah, better. Okay, yeah. Okay. Uh, how are you? I'm fine, and how are you? Yeah, I'm okay, I'm okay. Hmm. Okay, you had your uh, lunch or what? You had your lunch? Yes, I had my lunch. Donc là, euh, on voit qu'on est vraiment euh, plongé dans la médecine ayurvédique puisque la première chose que me demande Sajina, c'est si j'ai bien mangé. Eh bien oui, j'ai bien mangé. Um, Sajina, it's really a pleasure to see you and to, um, to share this live with you. So thank you very much. Uh, thank you so much, Vanessa. You have given me a wonderful platform here. So I have to thank you for first. I have to thank for you. So I can introduce my tradition, I mean ancient science with you all guys, you know. So thank you so much, Vanessa. Yeah, thank you so much. So, donc là, j'ai remercié Sajina d'être, de nous faire l'honneur de sa présence. Et euh, Sajina qui est très heureuse aussi puisqu'elle va pouvoir euh, ben, partager avec vous un petit peu tous les secrets de la médecine traditionnelle ayurvédique et euh, qui est une médecine à part entière en Inde et euh, qui est euh, somme toute très efficace puisque j'ai pu, euh, pu l'apprendre au sein d'hôpitaux où j'ai connu Dr Sajina et euh, où j'ai pu euh, assister les thérapeutes et le directeur d'hôpital et euh, ça fait vraiment des merveilles. Yes, Sajina, I was just uh, say, saying that uh, we met in uh, the hospital in the PVA. Uh, yeah. Yes. Sorry. Sorry. Yeah, we met, uh, we met you, yeah. Yeah, it was uh, in 2014, I think. Yeah, 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 2014 in PV in Kanur, no? Yeah. That was yeah. the yeah, first female. <laughs> yeah, actually, it was. So I Gina, think you got quite a spondylosis, no, that time? Uh, what did I get? Uh, you having cervical spondylosis, no, that time? Uh, that pain. I don't remember, but I was in a um, very bad, bad mood and a bad state uh, on, on all levels. Yeah, so, yeah, 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 <laughs> yeah, I remember you. Yeah, I was yeah. escaping from, uh, from a job and uh, trying to open my own center. So now I open already. <laughs> but yeah, some few, some few things I wanted to cure with uh, Yoveda. Oui, Gina était en train de me demander si j'avais telle ou telle chose la dernière fois que je suis partie en cure et je vous avoue qu'on s'est connus en 2014 et depuis, bah depuis ces quelques années, je ne sais plus du tout pourquoi <rire> j'étais allée. En tout cas, c'était des petites outils. Mais en tout cas, sachez qu'on s'est connus en 2014 donc à l'hôpital Pivillet où j'ai où, euh, où j'ai euh, m'a été enseigné l'Ayurveda et où j'ai eu toutes ces expériences formidables. Um, yes, Sajina, can you talk about you? Uh, that means um, um, in which region are you um, are you living and uh, from where are you exactly and uh, how Ayurveda came in your life? That's all these things. Okay. So me, uh, Sajina Mithun, I am from India. Okay. So in India, there's a small state called Kerala. It's a full of greeneries, so it, ha it has got other name that is uh, God's own country. I think you know that, now. You visited here, I think, more, more than two times, I think. Oh, yeah, yeah, yeah. Just, just wait, that's my place. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, Sajina est du Kerala, qui est un petit état dans l'extrême sud de, de l'Inde. Et effectivement, elle me disait que j'ai été plusieurs fois là-bas, oui, effectivement. Et euh, c'est vraiment, alors moi, c'est ce que j'appelle un village de vacances en Inde, parce que c'est vrai que euh, de toutes les régions que j'ai pu visiter, c'est vraiment la plus facile à vivre. Et, euh, et elle est appelée aussi euh, la terre des dieux. Yes, gods, 
Got sir. Yeah. Okay, so I completed B A M S. That is B A M B A M S. Bachelor of Ayurvedic Medical Science at the year of two thousand twelve from Karnataka. And after the yeah, you can. Sorry, two thousand twelve. Uh, you finish your school. Yeah. So, uh, from Karnataka. Then after that, I after that uh, at the year of two thousand twelve, I finished. After I worked in many hospitals in Karnataka as well as in Kerala. Yeah, just wait. No, oh. yeah, because I need time to translate. <laughs> okay, yeah, yeah. Et donc, tu as fait bien sûr l'école de médecine en Inde, exactement en Karnataka. Et euh, donc son école de médecine s'est terminée euh, donc euh, quelques années avant qu'on se qu'on se rencontre et euh, depuis elle a exercé en tant que médecin dans des hôpitaux du Kerala et euh, du Karnataka. Yes. Ah, uh, you know that no B A M S is five and a half year course. Okay, it is five and a half year course. So yeah, after that, yeah, five and a half. So now I almost eight years I'm practicing. Still I'm practicing in my own clinic as well as in one hospital. I'm started to work in Kannur. In Kannur, okay. Yeah. So you were in okay. hospital in Kannur as well as at home. Yeah. Yeah, yeah I'm practicing. So also I'm practicing an Ayurvedic cosmetology in my own clinic, and now I'm started to uh, doing Ayurvedic cosmetology courses through online. Ah, okay, okay. Um, donc, euh, eh bien, depuis euh, depuis euh, qu'on s'est connu, euh, Sajina continue de d'exercer notamment dans un petit hôpital de de Kanur, donc euh, dans Kerala, là où j'étais. Et puis euh, à côté de ça, euh, elle se spécialise dans la cosmétologie ayurvédique et euh, d'ailleurs elle commence à donner des, des formations en ligne et euh, bah, rester connectée parce que certainement que ces formations vous les partagerez sur Elena. Um, your trainings, online trainings, I think we can suggest it on Elena. Um, we can suggest it together. So you do your trainings and I translate in French. So we can okay. suggest something like that if you want. Oh, okay, okay. <laughs> yeah. Donc on va s'organiser et on reviendra vers vous. Yeah, and um, so uh, are there some doctors in your family, something in your... Yeah, my sister is also a doctor. She done uh, higher studies also. I mean, uh, after BA MS, uh, she completed MD in Ayurveda also. So she is working in uh, uh, Trivandrum. She has got their own hospitals. Also, her husband also Ayurvedic doctor. Uh, your Sip. sister? I didn't. I didn't hear. Yeah, you. yeah. My sister. She also completed Ayurveda. Ah, and she has her own hospital. Yeah, her own hospital. Her husband also Ayurvedic doctor. Ah. Yeah. Sajina, ainsi que son beau-frère, sont aussi médecins en Ayurveda, et euh, donc sa sœur a sa propre son propre hôpital à Trivandrum. Ah uh -huh. um, Tell me again. Where is Tri Trivandrum? I forgot. Uh, she is doing in Trivandrum, you know, Tri uh, Tiruvananthapuram. <laughs> in which region is it? Uh, it is uh, south. Uh, from Kannur, it takes almost 12, uh, 12, 12 hours. It is. Oh, okay, okay. And Tiruvandrum, it's quite far from Kannur, where I was, because it's 12 hours of trajet. Yeah, 12 hours. It is. Yeah. yeah, nice. Okay. And uh, <laughs> okay, so three members of your family are interested in Ayurveda. Mm, okay. Yeah. And somebody in, are in, here. in your gen um, past generations also? Uh, grandfather, yeah. Uh, but his uh, grandfather also has a little bit uh, Ayurvedic, like uh, traditional Ayurveda, like, uh, you know, the herbs, with the help of herbs, they are treating. But yeah. not studying in college, but uh, from the traditionally, they got some medicinal properties. Yeah, yeah, yeah. Mm. Oui, donc euh, comme toute euh, famille où les enfants euh, deviennent médecins, effectivement, de, de génération en génération, avant, il y avait déjà un intérêt, euh, ben, un peu comme mon parcours. Hein, où mon père n'en faisait pas son métier, mais il soignait par les plantes. Et ben, c'est un peu pareil euh, de, du côté de, de Sajina. Uh, anyway, we are really happy to get you on light. And, um, so, thank you so much. Yeah. So, uh -huh. during we will talk about uh, Ayurveda, what is Ayurveda, where it's coming from, and uh, what, uh, what are impor important, th important things to know about that. And mm -hmm. uh, we can um, feel better in the daily life, thanks to Ayurveda. And yeah, 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 of course, yeah. So these things we'll do, yes? Yes, yes, yes. 
Euh, donc, euh, eh bien, écoutez, toutes les semaines, on sera le, le vendredi en live avec Sajina. Surveillez bien les horaires parce que, euh, en fonction de la connexion indienne et de plusieurs euh, événements, ça peut changer au niveau de l'heure. Mais restez connectés, vous serez informés de toute façon. Donc, sur les lives, eh bien, on vous parlera de la Yurveda, euh, d'où ça vient. Et puis, on vous donnera des conseils pour améliorer le quotidien euh, de par justement la sagesse ayurvédique et des, des choses toutes simples à faire. Et bien sûr, quand vous avez des questions sur, euh, je sais pas moi, sur euh, votre quotidien, sur votre état de santé, sur quoi que ce soit, posez-nous vos questions et si on a les réponses, bien sûr, on vous aidera du mieux possible. Donc, euh, bah, écoutez, ça va être un, une véritable joie d'être en duplex de l'Inde avec Sajina toutes les semaines. Et euh, bah, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et surtout commencer à partager euh, cette, euh, cette information, qu'on soit de plus en plus nombreux à interagir. Uh, Sajina, we want to explain that uh, we will be on live, sure. But we yeah. suggest some um, private uh, Ayurvedic consultations. So now I'm talking about that. Okay. Yeah. Uh, donc en plus des lives, on vous propose des consultations ayurvédiques en ligne privée. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des conseils vraiment plus approfondis sur comment améliorer votre quotidien, que vous ayez des pathologies ou que juste vous, étiez, vous ayez envie de, de, de savoir un petit peu la meilleure routine qui vous convienne au quotidien, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous en consultation ayurvédique. Le docteur est là et moi, je traduis. Donc, tout est sous contrôle. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, comme je vous disais, dans les semaines à venir, on proposera certainement quelques petites formations en ligne. Um, yeah, do you want to say something about lives or about the consultations? Uh, what we, you will do during the consultations and uh, something special you want to say? Uh, if I do consultation, no, I take more than like half an hour. Uh, I, even, I, I want to know from the, uh, from, I mean, at the age of six or seven, eight, uh, at the age of eight years, I want to know all the features. If you remember, at least you remember all your features of your bodies. So after that, uh, I will conclude from the childhood uh, constitution as well as uh, present constitution also. Then uh, after that, I will give you some uh, advice as well as diet chart also. So this is the way I am consulting my patients. Yeah. Okay, even I will uh, explain about the lifestyle also. Uh, so what you should do, I mean, what, uh, what food you have to take, everything I will explain. Later, I will give you some, uh, if, some uh, if you get medicines, that also better. If you are, if you are healthy body, I won't uh, prescribe any medicines. If you are? If you are in healthy, con uh, healthy, uh, healthy, you no. Know, so there is no need of any uh, medicines. Only you should apply some oils and all that. I will explain that time. Yeah, ok. Et donc, pendant les consultations, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ayurveda, on va traiter vraiment euh, la source et pas le symptôme, ce qui fait qu'il faut prévoir quand même, un, une, on va dire, une bonne heure pour, pour la consultation. Et euh, eh bien, le docteur Sajina va vous poser toutes sortes de questions qui permettront de définir quelle est votre constitution et puis euh, comment vous fonctionnez en tout plan. Et euh, ce qui permettra, euh, donc si vous venez pour une consultation préventive, de vous donner euh, une routine, que ce soit quotidienne, que ce soit alimentaire, euh, des conseils au quotidien pour, pour vous sentir bien. Ou si vous venez pour une consultation thérapeutique, eh bien, euh, pareil, une routine alimentaire, des, 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 des médicaments euh, naturels à, à utiliser, des médicaments ayurvédiques. Euh, des remèdes ayurvédiques donc euh, voilà il y aura d'abord une analyse de qui vous êtes de comment vous fonctionnez et puis ensuite et euh, eh bien euh, les voies de les voies de sagesse ayurvédique pour améliorer votre quotidien donc, de toute façon vous en saurez plus euh, le jour du rendez-vous euh, en tout cas sachez que ce sont vraiment des consultations personnalisées vous aurez les outils dont vous avez besoin au fur et à mesure pour améliorer votre quotidien je pense qu'on ne peut pas être plus clair pour le moment et euh, pour ça, il suffit de me contacter. Hein, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par, par SMS. En tout cas, contactez-moi, dites-moi que vous êtes intéressé par faire une consultation et je vous envoie les disponibilités. Yeah, that's great. Yeah, <laughs> perfect. Yeah, so um, anything else you want to say about you? Mm, I, think, uh, yeah. I think that's, yeah, you almost I finished. Yeah, completed, I think so. If you have any uh, some queries, you can ask with me. Yeah. Uh, how many children do you have now? One. 
one baby girl yeah she is one year old oh one year old oh so yeah. sweet <laughs> donc, dit, donc Sadina ben, elle s'est, elle s'est mariée puis elle a eu une petite qui a un an maintenant et que je n'ai pas vu pour le coup juste en photo et euh, donc euh, ben, voilà c'est super hein, les choses évoluent avec le temps and uh, do you remember the, um, when we met at the hospital yeah I can't forget you, no? <laughs> I think uh, I finished my uh, course, then I met you, I think so. Yeah, yes. after, my, after I finished my course, that was my first hospital. And you are my great, uh, <laughs> I mean, uh, patient. You're so, what I, uh, how can I say that? I'm very close to you, you know that, no? Yeah, I know that. Mm-hmm. Mm-hmm. que le, le pivier donc l'hôpital où, où j'étais où j'ai suivi la cure la dernière fois et bien c'est le, le premier hôpital où Sajina a, a exercé euh, en sortant de en sortant de l'école et euh, c'est vrai qu'il y a eu un, un feeling tout de suite quoi. on a été très proche euh, très vite et donc euh, j'étais ravie d'avoir un docteur Sajina euh, pour me suivre pendant euh, pendant la cure et vous voyez depuis on a gardé contact <rire> Yes, Sajina, so, um, so good to remember. You are you. planning to come in Kerala? Yeah, I want to. But... No, after, uh, I mean, after uh, finishing all this pandemic condition. Yeah, because, uh, because of all this, we cannot travel. But I was planning to come to India next uh, winter. Oh, yeah. yeah. Then we can see, I think. <laughs> yeah, yeah, of course. Um, thank you so much for your smile. And uh, thank you to be here. And uh, you just take care. And we see each other for the first live because this was uh, today. This was introduction for uh, to know you to know you a little a uh, little more. And um, so next week we can start to talk about Ayurveda. And, okay. Thank you so much. Uh, yeah. And reply to people questions. Okay. Thank you so much, Vanessa. I have to. Uh, I have to thank you first. <laughs> Thank you so much for giving in this for giving this platform okay and uh, have a great weekend yeah take care thank you so <laughs> much take care and be back to your family and your okay family. yeah same to you <laughs> bye bye have a good day bye <laughs> bye we oui. bye bye <laughs> bye bye donc voyez ça c'est docteur Sadina et donc euh, docteur Sadina semaines et euh, ben, on répondra à vos questions sur la Yurveda, on répondra à vos questions pour euh, encore une fois améliorer votre quotidien, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous pour une consultation euh, en ligne privée et euh, bientôt à venir des, des formations en ligne en, en Ayurveda certainement. En tout cas, n'hésitez pas, soyez de plus en plus nombreux à interagir sur les lives, posez-nous vos questions, on est là pour ça. J'espère qu'on a été clair. Aujourd'hui, c'était plus un live d'introduction pour euh, que vous sachiez euh, qui est Dr. Sajina, d'où elle vient et euh, ouais, que vous soyez un petit peu familiarisé avec son doux visage indien. Bon, bah, je vous fais un gros bisou et puis euh, bah, vendredi prochain pour euh, la première euh, introduction, introduction à la Yurida. Allez, bye bye les lionceaux, bonne journée <rire>